أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب شرح لي صدري ويسر لأمر وحل لقطة من لسان يفقه قولي رضينا بالله رب وبالإسلام دين وبمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم رسولا ونبيا Ассаляму алейкум рахматуллахи вабаракатух. Мы с вами продолжаем чтение книги Нурльдах, которая посвящена ханафитскому масхабу и разделу основ поклонения. Мы продолжаем тему, которая посвящена гуслю. Значит, мы с вами начали проходить по тему «Маюджибуль иртисаль», то есть те вещи, которые гусль делают обязательными, остановились на четвертом пункте. Четвертый пункт – это «Вуджуду ма и нуракикин» – обнаружение воды, то есть какой-то жидкости, ракикин, мягкой жидкости, баданнаум, после сна. И далям якун, если не было закрогу мунташаран, то есть если его половой орган не был в возбужденном состоянии, вактаннаум, перед сном. То есть перед сном не был в возбужденном состоянии. Это означает, и человек после сна обнаружил вот эту жидкость, это означает то, что у него потерялся гусаль. Если был в возбужденном состоянии, то возбужденное состояние полового органа является причиной для того, чтобы вышел не мани, то есть не само семя, а то, что этому предшествует, то есть маска. Мази называется на арабском языке. Немножко сложно, но, иншаллах, будет понятно. Пятое. Бабуджуду балялин обнаружение какой-то жидкости тоже ланнагуманиян, которая предположительно является мани, то есть является семенем бада и факотии минсукрин после того, как он пришел в себя, то есть человек после того, как он пришел в себя после опьянения, то есть человек был пьяным, после этого обнаружил какую-то жидкость, понятно где? В этом случае, в этом случае у него считается то, что вот эта жидкость, она является мани, то есть это является э, семенем, и человек потерял гусель. Ва после обморока, это то же самое. Ва или после э, какого-то сумасшествия, или припадка, или, например, у человека, то есть мы знаем, то есть и об этом говорили, что шизофрения или какие-то э, болезни, которые характеризуются как бы психиатрическими проблемами, да, которые рассматривают область психиатрии, то они тоже бывают связаны как бы с припадками. Не всегда они имеют постоянный характер, иногда они как бы связаны с припадками и с некоторыми отрезками времени. И если после вот такого кратковременного сумасшествия человек обнаружил какую-то жидкость, то в этом случае тоже считается то, что это мани, и человеку необходимо, то есть обязательно взять гусаль. И после этого только ему разрешается читать намаз. Шестой. Уаби хайден ванифасен. Это после месячных ванифасин и после, после, родовых, после родового кровотечения, у которого самый минимум он не обозначен, то есть его может и не быть этого кровотечения, или до 40 дней, то есть это максимальный срок, это 40 дней. После 40 дней уже э, начинается истихада. И если даже вот эти вещи, вот эти вышеупомянутые вещи происходили до того, как человек принял ислам, тем не менее считается, что у него гусла нет. Хоть и все грехи как бы отпадают после того, как человек принимает ислам, тем не менее ему необходимо взять гусаль, если он гусаль не взял. Седьмое. И э, также, если человек умер, то его омывание является фарзом, но кифаятан. Если один человек или несколько людей омыли этого мертвеца, то этого будет достаточно, и ответственность падает со всех остальных. Угу. Здесь говорится, это иншаллах, с этим мы как бы позна... остальные хукмы мы узнаем попозже, иншаллах. Фаслюн фима ла юджибуль иртисаль. И фасаль, то есть раздел э, относительно тех вещей, которые гусаль не делают обязательным. То есть это по аналогии с тахаратом, с малым омовением. Э, могло показаться то, что некоторые из этих вещей портят омовение, и многие задают вопросы относительно этих вещей, но на самом деле они гусаль не портят, не нарушают гусаль. Ашрату ашья, 10 вещей, ля ю тесалю минха, 
после них не берется гусль, после которых не берется гусль. Первое, маздюн, это выделение смазки, то есть э, из, по, по, и в возбужденном состоянии, то есть у, у мужчины из полового органа выделяет вот, вот эта смазка, она мягкая по своей консистенции, э, но она более плотная, чем вода. Вот эта мази, вот эта смазка, так, э, она как бы не нарушает гусль, но нарушает омовение. Второе, вадьюн. Э, вади, это тоже по своей консистенции напоминает мази, то есть то, что мы только что упомянули, но это бывает после мочи и спускания. Третье, вахтиляму биля баляль, и полюция. Биля баляль без выхода семени. Если полюция даже была, и человек получил э, удовольствие полового характера, тем не менее, тем не менее, семя не вышло, то э, у человека не нарушается гусарь. Вальмар атуфиги карраджуль. И женщина в отношении этого хума, то есть в отношении этого вопроса, она точ, э, по поводу нее такой же хуком выносится, такое же решение шариатское выносится, как и относительно мужчины. То есть если не было никакого выделения, то в этом случае у нее не нарушается гусаль. Фидлахири ривая – это согласно Захиру ривая. Захир ривая, как бы книги мы с вами упоминали в первых уроках. Четвертое. И рождение ребенка, как мы уже сказали, это мингари ру и атидамин бардага без выделения крови после того, как женщина родила ребенка. То есть мы с вами сказали, что нефаз есть послеродовое кровотечение, которое максимально длится, у максимальный срок у которого 40 дней, а минимальный срок э, как бы. Не, то есть нету его минимального срока. Почему? Потому что его может и не быть. Если вот этого нефаса, то есть вот этого послеродового кровотечения не было после рождения ребенка, считается, что нефаса не было. Соответственно, гусль тоже не теряется, а теряется только тахарат. Фисахи, согласно наиболее достоверному мнению. Пятое. Это значит, когда на половом органе у человека есть э, какая-либо э, плотная материя, да, которая препятствует э, получению полового возбуждения на половом органе. Значит. Шестое. Вахукнату – это клизма. Клизма тоже не нарушает гусаль. Седьмое. Это ведение пальца в один из путей, то есть в один из путей выхода на джаса. Восьмое. Как мы уже говорили, это когда человек, значит, даже если этого не происходило, тем не менее, это описывается, то есть половой акт, с животным или э, с мертвецом минугайри инзаль без семяизвержения. Это тоже область фиха, как бы и он ее рассматривает, даже если этого не происходит на практике. И десятое. Ва и сабату бикрин лям тазуль бекаратуга минугайри инзаль. Это половая связь с девственницей лям тазуль бекаратуга. Если девственная плева не была нарушена как-то или устранена минугайри инзаль без семи извержения без семи извержения Значит, следующая глава фаслюн фи фара идиль гусль это то что является обязательным во время гусля глава о том что является обязательным во время гусля юфтараду филиртисаль ахада ашара шейан во время гусля Обязательным является ахада ашара шейан 11 вещей. Первое. Гаслюль фами – это омытие рта, то есть прополаскивание рта, тщательное прополаскивание рта. Второе. Валь-анф – тщательное прополаскивание носа, то есть вот до этой переносицы обязательно э, должно, э, дойти, должна дойти вода. То есть человек должен это почувствовать, потому что эта часть до переносицы является внешней частью Носа. Третий. Вальбеда не марата. И все полностью тело тоже один раз является фарзом омытия. Четвертый. Вадахили кульфетин. 
Также внутреннюю часть крайней плоти. Если у человека есть крайняя плоть, то есть если человек не обрезан, у человека есть крайняя плоть, то под крайней плотью тоже необходимо вымыть. А, то есть омытие является обязательным для усров и фасхига. Если э, в оттягивании вот этой крайней плоти нет никакой трудности, если трудно, то есть это сложным является, сложным процессом, в этом случае это не является обязательным. Пятое. Васурати. Также внутреннюю часть пупка. То есть пупок тоже обязательно человеку помыть. Это потому что это является складкой. Шестое. Васук бин гайримундамин. А также любая складка тела гайримундамин, которая не присоединена. То есть есть у нас большие складки, да, особенно у тучных людей и, например, у людей, у которых есть лишние килограммы, то есть есть как-то это, то есть там складки образуются. Вот эти складки как бы приподнять и то, что помыть, то есть между вот этими складками помыть, да, между этими участками кожи помыть является обязательным. То есть обращать внимание на это является обязательным. Почему? Потому что человек может омыть, например, все тело, но на эти складки не обратить внимания. Но есть также складки, которые проникновение воды в которой является проблематичным. Вот это уже не является обязательным. То есть то, что является не проблематичным, тут без, тут без проблем. То есть человек должен обязательно э, как бы омыть вот эти складки. Если же проблематичным является, то есть человек, не поранив себя, он не сможет, например, вот эту складку омыть, то в этом случае это, вот этот фарс уже отпадает. Седьмое. Вода хилил мадфури миншари раджули мутлака. А также, если у мужчины, если у мужчины волосы заплетены в косички, то как бы их необходимо развязать. И внутренность, то есть все полностью вот волосы надо омыть. Это с чем связано? Это связано с тем, что длинные волосы, и напротив у женщины, у них достаточно будет, то есть мы здесь будем проходить, ля дах или аль-мотфури, миншар или мар ати, но внутреннюю часть, то есть волосы, как бы вот этих косичек, нет необходимости мыть, омывать, то есть если они как бы плотно завязаны, Ин сараль маафи усули, если она, как бы, если она, как бы, или вот эта вода, она полностью проникла на корешки волос. То есть корешки волос достаточно будет. С чем это связано? С тем, что у мужчины, как бы, состояние, когда длинные волосы, это не совсем естественное состояние. Поэтому считается то, что вот эти волосы, они являются продолжением тела. А у женщины это как отдельная вещь, и поэтому волосы отдельная вещь, поэтому тут э, необходимо, как бы, что необходимо э, помыть у женщины только корешки волос. Восьмое. Вобашарати лихьяти валяука сифата. И кожу под бородой, даже если борода густая. Мы с вами сказали, что во время тахарата, во время тахарата, если борода густая, то нет необходимости, чтобы мы омывали кожу под бородой. Но в этом случае, когда гусль берем, при гусле обязательно, чтобы вода попадала под бороду. То есть она омыла э, кожу человека. Девятый. Уабашарат и шарип. Под усами. То есть кожу под усами тоже необходимо вымыть. Даже если усы являются густыми. Десятый. Уальхаджи под бровями. То есть под бровями тоже необходимо вымыть кожу. Уальфарджил хариджи. И внешнюю часть полового органа тоже необходимо вымыть для женщины. Это уж больше касается. Почему? Потому что для мужчины, в принципе, проблем это не составляет.